Thank you, Yuvraj, and thank you, everyone. Some of my fellow speakers have spoken in English. Some of uh, some of them have spoken in Hindi. So I thought I'll keep it in English. So there's a very famous proverbial saying, जिसमें कहते हैं कि जो जीवन में कुछ नहीं करता वो वकालत करता है. हमने भी कर ली. And at the same time, since I'm very fond of Urdu, there's a famous uh, शायरी बाय दाग दहलवी साहब विच सेज जो जीवन में कुछ नहीं करते हैं वो लोग कमाल करते हैं सो ड्विंडलिंग बिटवीन द टू लाइफ हैज बीन नथिंग बट अ कॉमेडी ऑफ एरर्स जो मैंने सोचा उसके विपरीत ही हुआ आई कम फ्रॉम द एंशन टाउन ऑफ प्रयागराज मेडिवल टाउन ऑफ अलाहाबाद एंड द मॉडर्न डे प्रयागराज सॉरी द इनिशियल नेम वॉज प्रयाग सो येस आई एम फ्रॉम अलाहाबाद उत्तर प्रदेश I was born in 1990 in a family of six people, three siblings and my parents. Who's the last one? My dadi. She's 91 years old. Probably we are the granddaughter of the witches. They weren't able to burn back in those days. So my dadi was a fighter, and I think it's that gene which has come to us. Uh, I come from a normal upper middle class family, so as to say. फादर वॉज इन द स्टेट सर्विसेज सो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी इधर उधर मैं बचपन से ही रेबल चाइल्ड थी राउंड पैग इन द स्क्वायर होल्ड हमेशा ऊट पटांग की हरकतें करना बदमाशियाँ करना एंड एट द सेम टाइम वॉट ऑलवेज सेव मी वॉज द फैक्ट दैट आई वॉज वेरी गुड इन अकेडमिक्स सो सारी बदमाशियाँ करके भी क्लास में मैं टॉप थ्री में आ जाती थी जिसकी वजह से मैं बच जाती थी uh, अलाहाबाद में आई स्टडीड एट आर्मी स्कूल एंड आफ्टर स्टडिंग एट आर्मी स्कूल क्लास टेंथ में मेरे अच्छे स्कोर आए बट इट इट वॉज इन दैट ग्रेट कि मुझे प्राइजेज मिलते तो आई डिसाइडेड दैट रादर देन गोइंग फॉर साइंस लेट मी टेक ह्यूमैनिटीज वाई लाई से दैट द जर्नी हैज बीन अ कॉमेडी ऑफ एरर्स वाई द रीजन इज सिंपल वाई आई एम अ लॉयर द रीजन इज बिकॉज आई फेल्ड एट अ यू पी एस सी अटैम्प्ट वाई आई बिकेम अ ऑन्ट्रप्रन्योर The reason is I had a cranky boss who told me that it's as bad as working. It's it's not good to work in a toxic work environment. So it's better to be an entrepreneur. So that is why it has been quite funny. They've been full of uh, journeys, roller coaster rides. And after class twelfth, uh, I had the opportunity to study at Allahabad. However, my parents said that we would want you to go out of sight because out of out of sight is out of mind. So I came to Delhi. Coming to Delhi in 2008 was like a cultural shock to me, because uh, I came from a small town. Allahabad University was called as Oxford for East. So this sudden change from Allahabad to Delhi University was a cultural shock indeed. But I made the most of it, and I had joined several teas. I joined some. Uh, 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 I, I I used to do a lot of co-curricular activities. and uh, i then over the period of time realized that what is my inkling what do i want at the end of the day i was still confused so this entire sojourn is uh, nothing but that of a confused clueless first generation lawyer who has uh, you know uh, adopted the technique of trial and error and at the end of the day whatever has uh, worked out in my favor has made me come to this point so uh, I did my BA in political science and history from Gargi College. I met some great set of uh, professors uh studying in a South Delhi campus full of girls while I was in a co-ed back at uh, Allahabad. It was a little difficult. Uh my professors used to come in the uh, classroom wearing jeans and having coffee uh, goblets and it used to feel very amusing and unique at that point in time because I was never exposed to such a uh different culture and eventually i adopted i learned i was active in debating society i am a glib talker i like to blabber so all the uh, societies that were associated with either uh, uh, elocution debating i used to be a part of them so all these things really helped me side by side to build my cv so as to say graduation ke karne ke baad third year ke baad ye yaksh prashna aaya ki ab kya kiya jaye jeevan mein to बी एल एल बी तो हो गया ह्यूमैनिटीज भी पढ़ लिया उस समय बरखा दत्त काफ़ी फेमस थी और आ, कुछ दो तीन मूवीज़ भी आई थी जिसकी वजह से कारगिल में उन्होंने बड़ा नाम कमाया था 
तो अब क्या किया जाए साथ के लोग जर्नलिज्म का एक एंट्रेंस दे रहे हैं मैं भी दे देती हूँ सो आई गेव बट जैसे कि मैंने बताया मैं पढ़ने में अच्छी थी आई क्लियर एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई एंड आई ऑल्सो क्लियर आई एम सी फिर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से हूँ माँ बाप का एक ही सपना होता है कि बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो या तो वो इंजीनियरिंग करेगा और या तो वो डॉक्टर बनेगा आई वॉज नीदर ऑफ इट सो दे सेट कि तुम जो है दिल्ली में रहो वकालत करो और यू की तैयारी करो आई सेट ओके सो आई डम द प्लान ऑफ डूइंग जर्नलिज्म एंड आई स्टेट बैक इन डेली जॉइंड कोचिंग वाइल आई वॉज डूइंग माई लॉ माई फोकस वॉज ओनली टू गेट अ हॉस्टल सो दैट आई हैव अ प्लेस टू स्टे एंड एट द सेम टाइम आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट सेल्फ आई हैड दैट आई एस एटीट्यूड अरे मैं तो आई एस बन चुकी हूँ बट वन फेल्ड अटैम्प्ट एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन आई वॉज शैटर्ड आई हैड नो आइडिया वॉट एम आई गोइंग टू डू इन लाइफ अनदर फेल्ड अटैम्प्ट एंड उसके बाद आने लगा डिप्रेशन कि मैं कर क्या रही हूँ साथ के जो फ्रेंड्स हैं कोई प्रैक्टिस कोई जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर चुका है कोई अच्छे वेल पेड कॉन्टअप में है तो मेरे पिताजी हमेशा मुझसे ये चीज़ कहते थे कि तुम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से भागते हो ना दैट थिंग कम्स बैक टू यू आई वॉज एट्रोशियसली बैड एट मैथ्स वाइल आई वॉज स्टडिंग एंड यू की तैयारी के टाइम सारे पेपर्स में मैथ्स आता था सो आई न्यू कि पढ़ना तो पड़ेगा कोशिश की फिर भी नहीं हुआ द राइट थिंग दैट स्टक मी एट द राइट टाइम वॉज दैट आई हैव टू नाउ लीव प्रेपरेशन बिकॉज प्रॉबेबली इट्स ईटिंग अप माई एंटायर एग्जिस्टेंस मे बी आई एम मोर देन दैट विद यू पी एस सी प्रिपरेशन दे से दैट यू नीड टू हैव दैट ग्रिट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आई थिंक मेरे में तीनों नहीं थी तो मुझे लगा आप वकालत ही कर लेते हैं सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द कोर्ट्स I had an affair at that time in my college with a college uh, a colleague and eventually we decided okay let's get married I was 23 and a half when I got married so like I said it's a comedy of errors I was you know all all glorious uh, things in life I was in love head over heels yahi hai jo hai tum hi ho tum hi ho and then what happened uh shaadi hui aur fir sari cheeze reality samajh mein aayi ki get back to life this is how it is 3 3 and a half years of staying together under the same uh uh chhat jise kehte hain hame realize hua are nahi ban pa rahi hai i had a failed marriage fir se comedy hui life mein kafi depression aaya fir laga ab jab kuch nahi ho raha hai to chalo supreme court thankfully i started uh at supreme court directly and mera jo enrollment tha wo seedhe maine supreme court mein karaya so since most of you are not from law lawyer background i'll tell you that there is a hierarchy of courts there are trial courts then there is a state high court and then there is supreme court since the seat was in delhi i was based out in delhi i thought i'll start with supreme court aata jata kuch tha nahi the first day at supreme court i was clueless what am i going to do and then on the very first day i saw uh lawyers who are illustrious whom i have seen on television like abhishek manu singhvi कपिल सिब्बल रोहिंगटन नरमन एवरी वन लाइक अ हूज हू हू आई यूजली ग्रो नॉ वॉचिंग ऑन टेलीविजन सो आई वॉज मेसमराइज आई वॉज टेक इन अ बैक एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज प्रॉबेबली वे टू बेटर देन वॉट आई हैव नॉट अचीव सो लेट मी ट्राई माई हैंड्स एट दिस फिफ्टीन डेज फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज आई ऑल्सो एट द सेम टाइम न्यू बैक इन माई माइंड दैट अब मेरा कुछ और हो नहीं सकता मैंने अपना यू का भी अटैम्प्ट क्लियर नहीं किया है मेरे तीन साल बर्बाद हो चुके हैं सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव इन माय हैंड सो फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज आई वेंट टू ऑल द नुक एंड क्रैनीज ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स इन एंड अराउंड दिल्ली आई अक्वेंट माय सेल्फ विद हाउ द कोर्ट्स वर्क बिकॉज आई हैड जीरो आइडिया अबाउट हाउ कोर्ट्स आर टू टॉप इट ऑल वाई आई वॉज इन माई लॉ स्कूल आई डेन डू वन सिंगल इंटर्नशिप बिकॉज आई वॉज डैम क्लियर दैट आई मेक इट टू यू पी the life is so funny that since i've never done any moot court competition which is usually a competition where teams you know prepare and in their law school uh, they uh, uh, defend a case and there are judges who are uh, judging them never did one single moot in my life and how tables have turned that eventually when i got an admission at cambridge i have adjudged international moot competition that of oxford cambridge uh, international criminal court leiden and what not so god's been very kind after a failed relationship which was not working however we were still very much uh, under that tag of matrimony uh things were not too good uh, professionally i was i would say that i wasn't flourishing but i was learning the tricks of the trade it was very difficult 
litigation in general is very difficult it is shown to be one of the most glorious and you know it is beautifully painted but it's anything but not uh, like how it is shown wo jo aapko dikhate hain ki tareekh pe tareekh my lords tareekh pe tareekh lagti zarur hai lekin my lords ke samne aap aise chilla nahi sakte hain wo aapko contempt of court laga ke bahar bhaga denge to कोर्ट uh, में मैंने ये चीज़ें जाके सीखी और समझी कि डेमिनोर क्या होना चाहिए किस तरीके के मैटर्स आते हैं एंड देन व्हाट वाज माय इंक्लिंग आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट आई वाज डेफिनेटली बेंड टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स एंड इनिशियली आई डिड अ लॉट ऑफ प्रो बोनो मैटर्स बिकॉज आई वॉज हंग्री एंड डेस्परेट टू लर्न वर्क आई हैड मिस दो थ्री ईयर्स दैट वॉज वेरी क्रूशियल इन दैट क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क सिंस आई वॉज a first generation lawyer i had no backing whatsoever i uh, tried to take up cases pro bono it's very important to take pro bono cases now pro bono at this stage is very difficult what is pro bono aapki jeb se paisa chala jayega hamare mein ek shabd hai use kehte hain peshi so you know we don't get salaries we don't get salaries we get peshi aaj ki peshi kitni mili kal ki peshi kitni mili so this is how we survive सो so, मेरी पेशी ऐसी होती थी कि पाँच सौ अपनी जेब से लग जाता था क्लाइंट्स के मैटर में जाने को लेकिन जो एक्सपीरियंस मिला दैट वाज फिनोमिनल किस तरीके के मैंने मैटर्स किए जैसे कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स गैंग रेप सर्वाइवर्स के मैटर्स uh, इस तरीके के रेफ्यूजी राइट्स हो गए आई वाज ऑल्सो एसोसिएटेड विद तिहाड़ जेल आई यूज टू वर्क एट जेल नंबर सिक्स विच इज़ द वुमन सेल एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव आई वॉज एक्सपोज टू हार्ड कोर हार्डन्ड क्रिमिनल्स एंड मेरा सारा इनोसेंस कहीं ना कहीं उस समय चला गया जब मैं सुबह सुबह वहाँ जाती थी और जब मैं वापस लौट के आती थी वो पाँच छः घंटे मुझे बहुत भारी लगते थे लेकिन नाउ वेन आई लुक बैक आई अंडरस्टैंड है जहाँ बहुत परेशानियाँ हैं बहुत तकलीफें हैं एंड स्टिल आई वुड से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट एटलीस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट अंडर ट्रायल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर इनोसेंट सच इज़ आर सिस्टम दैट ऐसे लोगों को चांस नहीं मिल पाता लाइफ में बाहर निकल पाने का सो आई रिमेंबर द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाइल आई वॉज एट वाइल आई वॉज ट्वेंटी फाइव मिस बेलरो शिमरे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वॉज हर नेम शी टोल्ड मी कि प्रज्ञा जबरदस्ती होप मत देना दस लोगों को बाहर निकलने के चक्कर में उस एक इंसान की मदद करना मत भूलना जिसको तुम जेनुनली मदद कर सकती हो सो आई वर्क देयर मैंने बहुत ह्यूमिलिटी सीखी मुझे ये समझ में आया कि दीवार के उस पार और इस पार बहुत डिफरेंस है सो so, इस पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत हिम्मत मिली मैंने बहुत रियल लाइफ की सिनेरियोज़ uh, को समझा सीखा और मुझे ये समझ में आया कि ज़मीन हमेशा आपके आपके पाँव हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए uh, एक बैड मैरिज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं विद नो इंटेंशन टू अदर पर्सन बट मुझे ये लगता है समटाइम्स देर टू वेरी गुड पीपल प्रॉबेबली नॉट मैंट टू बी इन द सेम फ्रेम सो so, उस रिश्ते से उस टूटे हुए रिश्ते से मैंने ये सीखा कि कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा एट द सेम टाइम एज अ वुमन मैं मैट्रीमोनियल मैटर्स करती हूँ मैंने बैटल्ड कस्टडीज देखी हैं मैंने टूटे हुए रिश्ते देखे हैं मैंने डिवोर्सेस कराए हैं और मैं देखती हूँ कि कैसे फैमिलीज का उस पर असर पड़ता है सिंस मेरे साथ फर्स्ट हैंड ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे उस चीज़ के प्रति और एम्पथी थी मुझे और चीज़ें समझ आई कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है आई वॉज सर्टन दैट आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अगली बट एट द सेम टाइम दिस इज़ वन लाइफ एंड आई वॉन्ट टू बी एज पीसफुल एज आई कैन तो इस सारे ड्विंडलिंग वाली सिचुएशन और इन सारे परेशानियों के दरमिया एक ऐसा सिनारी आया कि पाँच साल की प्रैक्टिस के बाद मुझे लगा दैट टाइम इज़ राइट दैट प्रॉबेबली आई चेंज ऑफ प्लेस डेड लाइन्स कम थी पढ़ने में मैं हमेशा से ठीक ठाक थी तो मैंने कुछ मास्टर्स की वेबसाइट्स uh, बाहर एंड आई वाज सर्टेन कि मुझे अगर मास्टर्स uh, करना है तो मैं बाहर से करना प्रेफर करूंगी एंड आई वाज आल्सो एट द सेम टाइम वेरी क्लियर दैट आई वुड वांट टू डू इट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम सिंस बोथ ऑफ द कंट्रीज आर कॉमनवेल्थ एंड देर सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड ओवरलैपिंग बिटवीन द लॉज सो देर वॉज जस्ट वन यूनिवर्सिटी जिसका फॉर्म बचा हुआ था विच वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ केम्ब्रिज आई ट्राइड माई चांस ऑल द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज ऑफ फंडिंग वॉज गॉन आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन इट I got very lucky. I got an offer. That was like a dream come true. I had goosebumps. Uh, going to Cambridge wasn't easy. I had a time of two months to arrange a hopping funding of nearly forty lakhs. Like I told you, I came uh, from a very humble background, but thankfully, uh, my elder sister, who's also a scientist, she was based out in Israel. She helped me, and she she said that because parents were a little uh, cynical that. 
अनफॉर्चुनेटली इसकी शादी भी ठीक नहीं चल रही है बहुत पैसा है कैसे अरेंज होगा कैसे चीज़ें होगी माई सिस्टर हेल्प मी एंड शी गेव मी दैट सीड मनी एंड शी सेट कि मेरी ज़मीन भी होती तो मैं इसको बेच के पढ़ाती यू हैव नो आइडिया वॉट शी इज़ अप टू वॉट शी कैन डू एंड ओनली वेन शी केम इन माई सपोर्ट माई एंटायर फैमिली केम एंड दे सपोर्टेड मी होल हार्टेडली आई हैड आई हैड फुट ऑन कोलेट्रल सम हाउ कैसे तैसे करके मैं में बैठ गई बिकॉज अनलेस मैं फ्लाइट में थी एयरपोर्ट गई हूँ तब स्टेटस इंस्टाग्राम पे डाला आई एम एस्टैटिक टू शेयर दैट आई एम गोइंग टू केम्ब्रिज बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू जिंग्स एट आई वॉज सो आई वॉज वेट ऑल ग्लोरियस सेट थिंग्स एंड डन वहाँ जाते ही लगा ये भगवान में कहाँ आ गई इट वॉज ग्लूमी बी ऑन वर्ड्स आई एम अ वेरी ट्रॉपिकल सन शाइन डिवाइन बट द मोन देयर इट वॉज सो ग्लूमी इंग्लैंड इज एनी थिंग बट नॉट वॉट इट इज शोर लाइक सो so, सुबह बारह एक बजे तक सूरज कलता था और तीन बजे ढल जाता था पूरा दिन अंधेरा जीवन में भी अंधेरा वॉट एम आई गोइंग टू डू क्या किया तो फिर मुझे लगा आप कुछ इनोवेटिव करते हैं एंड द एज ग्रुप ऑफ माई एल एल एम स्टूडेंट्स वॉज अराउंड द एवरेज एज वॉज अराउंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव आई वॉज स्लाइटली ऑन द हाइस्ट साइड आई वॉज अराउंड ट्वेंटी नाइन एट दैट टाइम बट आई न्यू आई एम स्मार्ट दैम दैम मैंने पाँच साल काम किया हुआ था तो वाइल दे ऑल वॉज स्टार्टिंग on the very first day at a cambridge orientation they told us that you know people may have that imposter syndrome oh shit where have i come do i even belong to this place and we all had it wahan ja ke realize hua ek ek din mein do do hazar pages ki reading hoti thi ki teen din char din padhne ki koshish ki and then i realize nahi ho payega so at that point in time i realized that i have come to here for networking i have come here for live experiences i will manage and i met a very nice senior who told me that until unless you don't write anything in the exam you are not going to get failed you've come here that is all that matters wo maine apne dimag mein baitha liya ki fail to nahi honge to maine wahan pe experiences learn karna sikha ab kya kiya jaye jab pure pure din andhera rehta hai so there's a very fancy competition between oxford and cambridge university so cambridge university just to give you a context was set uh, was established in the year 1208 1206 Oxford was established. 1208 Cambridge. They both are called as uh, 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 sister colleges. So basically, Oxford was set up by some uh, uh, conservatives at that time, and the Protestant Christians they developed a group of professors. They set up Cambridge. So what do I do in Cambridge? There was a very fancy competition between the two colleges, which was called as the wine tasting competition. So I said, okay, new thing. I joined this, and I used to get free wine, red wine, white wine. I became a sommelier, so as to say. These were the type of things that I've done. Now what? Up? What can be done? पैसे भी तो कमाने हैं बिकॉज इंडिया में जो रिटेनर्स वगैरह थे उनसे लिमिटेड पैसा आता था सिंस आई लेफ्ट माय लिटिगेशन इन बिटवीन इट वाज द बिगेस्ट रिस्क दैट आई हैड टेकन बट आई टोल्ड माय क्लाइंट्स मच बिफोर ऑलमोस्ट अ ईयर बैक दैट लिसन आई इंटेंड टू गो सो आई वुड सजेस्ट यू टेक योर फाइल्स टू लॉयर्स देर आर पीपल आई वुड रेफर एंड आई एम श्योर दे आर नॉट गोइंग टू बैज द केसेज सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद दैम बट ऑफकोर्स लिमिटेड फंड्स थे मेरे पास तो मेरे इंडिया के रिटेनर्स भी कुछ कुछ पे करते थे एंड आई हैड टू प्राइमरली फोकस ऑन स्टडी सो मैं काम नहीं कर पा रही थी बट वी हैड द फ्लेक्सीबिलिटी एज अ टी फोर स्टूडेंट्स की वी वो गिवन ट्वेंटी आवर्स अ वीक वेर वी कुड वर्क सो आई ज्वाइन द इंडियन रेस्टोरेंट आई एम अ प्योर वेजिटेरियन बट आई लर्न एज अ बैरिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में काम करने के बाद कि जूठी लोगों की प्लेटें उठाई जाती हैं दो दिन तो बड़ा बुरा लगा फिर जब टिप्स मिले वहाँ पे टिप मिली पाँच पाउंड चार पाउंड तो लगा रहे दिस इज रियली नाइस फिर बुरा नहीं लगा सो फॉर गुड सेवन एट डेज आई वर्क एट द इंडियन रेस्टोरेंट इट्स वेरी हेक्टिक यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम एंड देन द इंडियन यू नो दैट दैट होटेल ईयर ही अंडरस्टैंड दैट शी इज़ अ स्मार्ट एस सो उसने मेरे को कैशियर काउंटर पर बैठा दिया सो माई वर्क इज डाउट सो दिस इज हाउ आई यूज टू मेक स्मॉल स्मॉल मनी I started giving yoga lectures at my college. I used to teach yoga. I started learning uh, the tricks how to make cocktails. So I started working part time at my college bar also. So these were some fancy nice things that I did. And at the same time, मुझे इस चीज का सिर्फ experience ही नहीं मिला, but मुझे humility समझ में आई. काम करके बहुत ही elite और intellectual काम करने के बाद अगर आप झूठे उठाएं, बुरा तो लगता है. लेकिन कोई छोटा नहीं है सारे काम बहुत जरूरी हैं और आपको समझाते हैं कि एडवर्सिटी पड़े तो आपको ढलना चाहिए उसके हिसाब से फोर मंथ्स इनटू कैम्ब्रिज कोविड स्टक आई वाज द बैच ऑफ कोविड 2019 इट वाज हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज आई सॉ ऑल माय फ्रेंड्स एंड वी हैड नो आइडिया व्हेन वुड बी मीट व्हाट वुड बी द 
सिचुएशन पढ़ाई कैसे होगी क्या होगा हाउ एवर सेवेंटी टू एटी परसेंट लेक्चर्स वर ओवर सो आई स्टेट बैक वाइल मोस्ट ऑफ माई इंडियन फ्रेंड्स दे डिसाइड टू कम बैक आई वॉज वेरी क्लियर मैंने बहुत पैसा दिया अंटिल एनलेस ये मुझे बाहर नहीं निकाल देते मैं तो नहीं जा रही हूँ सो आई स्टेट बैक एंड आई थिंक दैट वॉज द टाइम वी मेड बेस्टेस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप्स आई मेट सम अमेजिंग पीपल एंड इट वॉज द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस एवर सो मोस्ट हमलिंग एक्सपीरियंस एवर इट इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर अ लाइफ टाइम वेन आई केम बैक टू इंडिया द कोर्ट्स इन इंडिया वर क्लोज Uh, it was a bad situation and i had game of loans to pay so paisa kahan se laya jaye kya kiya jaye thankfully i had a, a campus placement while i was at cambridge uh, i got an offer from op jindal university it is one of the most premier law uh, colleges and uh, they gave me an offer to be an assistant professor they converted my years of experience and they offered me a assistant professorship uh, i taught students online it was a great time for two years i taught them eventually i became an adjunct professor law of law because i knew that my calling is litigation my passion is litigation meri life ka highlight yahi hai ki jab aapko mahine ke 1.5 2 lakh rupaye aane lagte hain 30 tarikh ko to us bed se bahar nikalna bahut mushkil hota hai maine life mein ye decide kiya hua tha ki main kuch bhi main wakalat karungi mujhe ye certain tha to maine wahan pe rehte hue paisa save kiya i started my office i understood the market and i started my office jiska naam hai pranutan legal so my initial is pragya uska pr aur nutan meri maa ka naam hai pranutan in sanskrit in general means nayi shuruaat since my divorce also got over so it was like a new uh, life for me i started afresh two uh, two years into the uh, hall and it has been so far very very enriching uh, god's been very kind how is litigation litigation is very very tough especially for women so as to say there is a time to go there's never a time to come back saturday sunday nothing doing usually aapki draftings aapke sare clients sunday ko aayenge har samay aapka phone bachta rahega aapki koi private life nahi hai to ab kya kiya jaye private life ke liye aisa hi insaan khojna behtar hai jo work from home kare mil gaya mujhe ek work from home wala so god's been kind all things said and done mujhe ye lagta hai कि महिला यदि आप हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस होंगे आपकी परेशानियां एक्स्ट्रा हमेशा रहेंगी क्योंकि आपको एक घर भी संभालना है और आपको बाहर की दुनिया में यदि आप पैशन रखते हैं और आप काम करना चाहते हैं वो भी संभालना है द मोमेंट यू आर एट योर प्राइम उस समय आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा आपके करियर क्लॉक के साथ मिक्स एंड मैच करेगी पीपल आर ऑलवेज देयर टू जज यू द वे द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग गुड देर विल बी क्वेश्चन टू योर इंटेग्रिटी टू योर कैरेक्टर एंड वॉट नॉट you hear obnoxious stuff about you you are in those corridors of power where hardly 5 to 10% women lawyers are there take five names not more than five names of those regular practitioners as women jo wahan aati hain jaati hain but ab ki generation badal rahi hai i now feel ki jo mere uh, contemporaries hain hum logon ki life relatively bahut achhi hai kyunki jo hame senior females hain supreme court mein ya high court mein they have been extremely supportive और उन्होंने हेविली मेल डोमिनेटेड बैस्टियन में काम किया है सो नाउ दैट दे पास ऑन द बैटन टू अस द बॉल इज इन आर कोर्ट हमें यहाँ से आगे वाली जनरेशन के लिए रास्ता बनाना है कॉल ऑफ ड्यूटी हमेशा रहती है रात के 12 बजे कॉल आ जाता है कि रोहिंग्या कैंप में आग लगी हुई है आपको जाना है आई रिमेंबर वन ऑफ द केसेज जहाँ पे मेरी क्लाइंट uh, उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था एटी परसेंट इंजरीज उनका uh, उनके ऊपर जिसने अटैक किया था दैट गाय वॉज आउट ऑन पेरोल फॉर फिफ्टीन डेज आफ्टर सेवन एट ईयर्स दैट गाय वॉज आउट ऑन पेरोल और रात को एक बजे मुझे सडनली उनका फोन आया कि वो लड़का उनके घर के बाहर के नॉक कर रहा है और चिल्ला रहा है सो ऐसी डायर डेस्परेट सिचुएशन में यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम एवरी टाइम द टाइम्स वेन आई नो दैट आई fought against the establishment i know there have been times when my phone has been tapped there are times when police will try to pressurize politicians will try to pressurize as a woman so ye saadi pehnne ka shauk kaise aaya criminal matters karti thi 25 saal ki umar mein ja ke opponents never used to take me seriously are ye to aaj ke bacche aa gaye ye kya kar lenge criminal matters so phir laga ab gravitas ka hansel aaya personality mein to saadi pehnna start kar diya niche sneakers pehnte hain upar saadi pehnte hain aur court mein bhagte hain तो ये छोटे छोटे एनिकडोट्स हैं छोटी छोटे लाइफ की चीज़ें हैं अपने लॉयली क्वर्क्स हैं कि जो पैसा आ गया वो वापस तो देना ही नहीं है लेकिन वो एक जील है एक एंथुजियाज्म है दैट कीप्स मी गोइंग एंड दैट शुड कीप यू गोइंग सिंस द टॉपिक इज सिंस द टॉपिक इज सेंटर्ड अराउंड वुमेन एक uh, बहुत ही खूबसूरत uh, शेर है uh, uh, मजाज साहब का कि 
तेरे आ, माथे पे ये जो आंचल है बहुत खूब है मगर इसका तू परचम बना लेती तो अच्छा होता थैंक यू